各位老师、家长、同事们啊，我讲一九年级，真的，西方文字对我来说太容易、太相似，没什么意思。我第一次听中文，就觉得那是一种很奇妙的声音。我不能相信这种高低变换的音调是中文的对话，那些横横竖竖、圈圈点点是文字的含义吗？中文就是太奇特、太一般。我对他充满了好奇，有一种很强的冲动，要去学他、信他、说他、掌握他。我毫不犹豫地注册了中文。一开始，中文的确很难，可现在那些叽里咕噜的声音有了意义。那些横横竖叠那是诗了，是歌了。那些听不懂的笑话，能让我笑吗？最近老师让我背唐诗。从里面的曲子和玩音乐，低头思很笑，玩味的，在异乡的一刻，每逢佳节的四季，四季中体会到唐诗的境界，人们会想起一个谎言。从学员寸草心，到了三十岁中，学到了什么是中国文化中的笑，呃，乐。唯见长江天际路，让大远山啼不出。轻舟已过万重山，我认识了中国山水的美。呃，当我对孟子，山我所以远，地亦我所以远，而知不可，不可得见，舍生而去，亦者也。呃，范仲淹的，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。我了解了为什么中华民族几千年来能立足于世界，懂得了他几千年的历史，懂得了中国人心中的文化，知道中国为什么是一条残废的龙。谢谢。你好，你的中文名字叫费莹，是谁给你的？为什么？嗯为什么？呃、oh, uh, ，因为呃，飞、uh, ，我的，我姓，我其实我飞，呃，他上我的，呃，我姓名字，啊，英，呃，没有太多的意思，是呃，是一个地方，啊，就是他上我的，呃，名字的英。你好，在你的演讲中呢，你提到了“谁言寸草心”。报得三春晖，请你说说这句话的意思好吗？我不对你好，呃，呃，你你怎么会呃报答他们呢？谢谢。呃，费云同学，请问你最喜欢中国文化的哪一个部分？谢谢。请问你提到了孟子和他的哲学思想，请你说说孟子是谁，可以吗？刚才讲你很喜欢中国的诗词，你提到了范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。那你能解释一下这句话什么意思吗？啊、嗯，大家还没担忧，呃，我就担忧，呃，大家高兴，我才会，而我才高兴。很好，那我还有一个问题，也是最后一个问题，就是你能说说范仲淹？是哪个朝代的人吗？呃，是宋宋朝的人。谢谢。